Hi all, welcome to my channel. So, we are going to learn the top down and bottom up design methodology. In our digital design methodology, basically, we have two types of design methodology. First one is top down design methodology and second one is bottom up design methodology. So, first, we are going to learn top down. Now, the name is top to down. Now, we will define the top level block. We will define the top level block. We will define the digital design type. We will define the design type. We will define the block. We will define the design type. Then, identify the sub blocks necessary to build the top block. Now, we will define the top block. We will define the main product. We will define the block. Pinnya, aduh, nama kita produk itu design je, orang ni le, ini dah kita sub block we, no, ini divide dia, divide dia tu bo. Ini diagram nak kita mesti lawan first dia itu top level block, ini dah orang nama kita final produk tu. Madu kita main di, ini dah kita sub blocks we, no, anggennya sub blocks ni divide dia. Pada mana diagram pergi ada empat sub blocks mana ni ada. Pinnya, ini sub block ni, ini dua divide dia. Ini dah divide dia, divide dia tu last yang dua itu, orang leaf cell itu. Leaf cell means which are the cell that cannot be further divide. Pine divide dia ambat kita tu cell yang anda leaf cell. Bendaan itu mana final product tu, ah main task ini, nama kita sub task kali divide dia tu. Sub program itu divide divide dia tu boh, itu last yang itu leaf cell itu. Ini kita top ini, na bottom ni kita boh na approach ni ana top down design methodology ni orang. So, ini adalah complex modules yang anda hendaki itu. Adanya simple simple modules saja, sah modules saja divide ini. But design start at the highest of design concept. Mana design itu start ini itu highest point ini adalah highest point ini sendiri adalah. Mana file product ini specification sendiri adalah. Ini algoritma ini adalah program yang kita ready akan ada. Ini algoritma. Pini ini dengan implementation dia adalah mana hardware description language itu sendiri program sendiri. Pinnya awalnya nana proceed itu proceed itu towards lowest level. Lowest level level ini sendiri adalah mana gate level. हम बेसिक सर्किट लेवल लेक पहुंचने से विपिन्य आना। तो डिजाइन स्टेप डाउन अंडर गेट टेलिंग को ट्रांसिस्टर लेवल सर्किट लेवल लेक इतना वाले ये डिजाइन देखना कंटिन्यू है तो वो। फिर इंडिया एडवांटेज इस इंदर क्या रही हूँ? नमक की डिजाइन में मॉडिफाई आना की इजी आना। Jadi ada tu, nak kita dengan lori section modify, nak kita, ah particular section, matra modify, ramai tu. So it is easier to modify the design. Pini verification, nak kita orang orang state ni verification je ya. Okay, orang orang step per hari macam tu, orang sah di orang orang nahl sub blok ada divide dengan yang, ah sub blok ni dalam test dia. Pini ada ni dalam divide, agaknya orang orang type, orang orang stage ni lalu nak kita dia easy ada verify ramai tu. So ini pun pini ada, ada tu ada ni ada ni ada, orang problem tu ni, ceri ceri problem tu divide dia lagi ni. So breaking problem sendu. Parts, apa yang dah ikhlas advantage, nama kita orang orang terkum orang orang sub problem kita, kangen, kurang dalam alka revisi itu pertama ni production design complete amat. So it allows more than one person to solve the problem. Basically, orang orang kita perlu, itu lawa itu small lawa itu exam orang orang full lawa. Full lawa design ni orang orang kita ni ada, ada half lawa ni ada. Ada orang ni ada sub block. Pina half lawa ni orang orang kita design ni orang orang kita ni ada, ada ni exam gate juga ada. Kita ni gate juga ada. अब गेट ने आटर इत्तर गेट हुए ना आ गेट आटर डिवाइडी फिर ना हमका ओरो गेट नेम डिसाइड जिया इंगे नेगे ना डिवाइडी तो बोलना अपन हमका ओरो सेक्शन ओरो टीम ने एपी चेरिया पैटर्न वटन ना दाना जोली का ये जिया अदो बंदे इंगे ना डिवाइडी मरला अडवाने ना दाना कूड़े लालकारे इंक्लूड ये � ni ada tuan bottom up design metodologi bottom up ni sih, nana ni ada tiri cila proses ada. Adi, nama la ini sub blocks ni kita identify. Nama la kaya ni ada ke logic blocks under. Adi ni, semua macam tu. Adi ni build up, build up, build up, build up, build up. Final product ni kita kini nana dengar ni tu bottom up design metodologi. Nama la ni ada tuan baca diagram tu ni ni ada reverse. Adi ni korai leaf cells under. Adi ni combine jadi macro cells under. Adi ni macro cells ni combine jadi nana. Nama item top level block ni kita. So, hari ini dah cina tu identify the building blocks that are available. Available itu la logic blocks ni kita identify, then decide big cells using this building block. Nanti ini building block ni cina nana big cell create. Pini big cell ni elang combine jadi combine jadi higher level block ni kita. Angan itu last top level block ni kita. Nampaknya kita combine jadi combine jadi boleh nampak proses angan tu bottom up design methodology. Ini adalah nana item traditional life la first use ni approach jana. Each design is performed at gate level using standard gate. That is the standard gate to which the gate level is starting. These are combined to create design that are more complex. This approach is best suitable for small project. But a complex project is not suitable. A small area project is not suitable. The advantage is easier to design. Small circuits are designed in this particular approach. 
നമ്മളെ വി എൽ എസ് ഡിസൈനിലൊക്കെ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ഡിസൈൻ ആർക്കിടെക്ട് ഒരു ഡിസൈൻ ആർക്കിടെക്ട് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈൻ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ അൽഗോരിതോന്നും ടോട്ടൽ റിക്വയർമെന്റും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യായിരിക്കും ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ആദ്യം അപ്പോൾ ആ അവരെന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ലെവൽ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും എന്താണ് ഓവറോൾ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോജിക് ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ലോജിക് ഡിസൈൻ ടീം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഈ ബിഗ് പ്രോബ്ലത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴും ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ആണ് പക്ഷെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്തായിരിക്കും അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ആദ്യം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഫൈനൽ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷനിലുള്ളവരും ഓരോ അപ്രോച്ചസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു ടോട്ടൽ ഐ സി ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് അപ്രോച്ചിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബേസിക്കലി സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നവർ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ സർക്യൂട്ട് ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വലുതിലേക്ക് വലുതിലേക്ക് പോവാം പിന്നെയാണ് ഒരു വി എൽ എസ് ഐ ഡിസൈനിൽ വരുന്നത് പിന്നെ എക്സ് നമുക്ക് ഇനി ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ചിനെയും ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ചിനെയും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് കമ്പാരിസൺ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടോപ്പ് ഡൗൺ ആൻഡ് ബോട്ടം അപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം പ്ലസ് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് ഡൗണില് ഇൻ ദിസ് അപ്രോച്ച് വി മൂവ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ബോട്ടം അപ്പ് എന്തായിരിക്കും വി മൂവ് ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് ആണ് ഇനി ടോപ്പ് ഡൗൺ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ ഈ ഹാവ് ഗുഡ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ബട്ട് ലെസ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ഈച്ച് സെക്ഷൻ നമുക്ക് ആ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ സെക്ഷനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഡൗൺ ആയിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമ്മുടെ ആ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കി നോക്കി പോവാം ബട്ട് ബോട്ടം അപ്പ് എപ്പോഴായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന ഫൈഡിയ അബൌട്ട് ഈച്ച് മൊഡ്യൂൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളിനെ കുറിച്ചും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പക്ക ഐഡിയ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓവറോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അത്ര ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഹിയർ അടുത്ത എന്താണ് ഹിയർ വി ഫോക്കസ് ഓൺ ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പ് ബിഗ് ബ്ലോക്സ് ടു സ്മോളർ ബ്ലോക്സ് എന്നിട്ട് ഈ പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടായിരിക്കും ബിഗ് ബ്ലോക്കിനെ സ്മോൾ സ്മോൾ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് സബ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ലീവ് സെൽ വരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ബോട്ടം അപ്പിൽ എന്താണ് ഹിയർ വി ഫോക്കസ് സ്മോൾ ലോജിക് ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് ഇൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ദം ടു ഗെറ്റ് ടോപ്പ് ലെവൽ ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലോക്സ് എടുക്കുന്നു അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ ടോപ്പ് ഡൗണിൽ ലോ ഇന്ററാക്ടിവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് മൊഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാരണം നമ്മളുടെ മെയിൻ ബ്ലോക്കിനെ പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ബ്ലോക്ക് ആവുന്നു പിന്നെ അതിനെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത ബ്ലോക്ക് ആവുന്നു അപ്പൊ അതിന് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ വലിയ കാര്യം വരുന്നില്ല പക്ഷെ ബോട്ടം അപ്പിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ആദ്യം ആ ലോ ലെവൽ എടുത്തിട്ട് അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അടുത്തതിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഇന്ററാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ വരുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോട്ടം അപ്പിലാണ് പിന്നെ ഇത് ഡീകമ്പോസിഷൻ അപ്രോച്ച് ആണ് ടോപ്പ് ഡൗൺ കാരണം ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ബോട്ടം അപ്പ് എന്താണ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പോവാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പോസിഷൻ അപ്രോച്ച് ഇനി ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ടോപ്പ് ഡൗണിൽ എന്താണ് സംഡേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബ്ലോക്ക് ഇൻഡു സബ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചില പ്രോജക്റ്റിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ വരാം ഇനി ബോട്ടം അപ്പിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ അത്ര ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ടോപ്പ് ഡൗണും ബോട്ടം അപ്പും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്